అవంతిపురం అనే ఊరిలో ధనగుప్తుడు నందిగుప్తుడు అనే వర్తకులు ఉండేవారు వాళ్ళు పొరుగు దేశాలకు వెళ్ళి వ్యాపారం చేసేవారు వారి వ్యాపారం మూడు పువ్వులు ఆరు కాయలుగా అభివృద్ధి చెందింది వాళ్ళు బాగా డబ్బు సంపాదించారు తమ నగరానికి తిరిగి వచ్చారు వ్యాపారం వారికి వెన్నుతో పెట్టిన విద్య ఇద్దరూ కలిసి మరో వ్యాపారం మొదలు పెట్టాలనుకుని ధనగుప్తుడు నందిగుప్తుడితో ఇలా అన్నాడు నందిగుప్త మనం విదేశాలలో వ్యాపారం చేసి బాగా డబ్బు సంపాదించాం కదా మరి మన ఊళ్ళోనే ఏదైనా వ్యాపారం చేసి ఆ డబ్బుని మరింత పెంచుకుందామా అది సరే ధనానికి దాపరికం సేద్యానికి వెళ్ళడి అన్నారు కదా మన పెద్దలు అందుకని ఈ డబ్బుని ఎక్కడైనా దాచాలి కదా మరి ఎక్కడ దాద్దాం సరే ఒక పని చేద్దాం మన ఊరి చివర మర్రి చెట్టు ఉంది కదా దాని కింద గొయ్యి తీసి ఈ డబ్బుని అక్కడ పాతి పెడదాం సరే వెళ్దాం పదా అని ఇద్దరూ అనుకుని ఊరి చివర ఉన్న మర్రి చెట్టు వద్దకు వెళ్ళి వారి వద్ద ఉన్న డబ్బు సంచిని మర్రి చెట్టు మొదల్లో గొయ్యి త్రవ్వి కప్పి పెట్టారు తరువాత ఎవరింటికి వారు వెళ్ళిపోయారు ఇంతలో ఇంటిలో ఉన్న ధనగుప్తుడికి ఒక దురాలోచన కలిగింది ఈ డబ్బంతా నా సొంతమైతే ఎంత బాగుంది ఆ డబ్బును నేనే దొంగిలించేస్తే మొత్తం సొమ్ము నాదే అవుతుంది అప్పుడు నందిగుప్తునికి వాటా ఇవ్వకర్లేదు డబ్బు ఇవ్వకర్లేదు ఇప్పుడే వెళ్ళి ఆ డబ్బును పూర్తిగా దొంగిలించి తీసుకొచ్చేస్తా అలా ఆ దురాలోచనతో వెళ్ళి డబ్బుని తీసుకొచ్చేశాడు అలా కొంతకాలం గడిచాక ఒకరోజు నందిగుప్తుడు ధనగుప్తుడి వద్దకు వెళ్ళి ఇలా అన్నాడు ధనగుప్త మనం ఇంతకుముందు అనుకున్నట్టుగా త్వరలో వ్యాపారం ప్రారంభిద్దాం మరి మనం దాచిన డబ్బుని తీసుకొద్దామా సరే పద అలా ఇద్దరూ కలిసి మరి చెట్టు వద్దకు వెళ్లారు గొయ్యి త్రవ్వుతున్న నందిగుప్తుని చూస్తూ ధనగుప్తుడు మాత్రం తేలుకుట్టిన దొంగల చూస్తూ నిల్చున్నాడు అయితే ధనగుప్తుడు దురాలోచనతో కాజేసిన డబ్బు ఎలా ఉంటుంది పాపం పిచ్చి నందగుప్తుడు ఆ విషయం తెలియక ధనగుప్తుడితో ఇలా అన్నాడు మనం దాచిన సొమ్ము ఏమైంది ధనగుప్త కనబట్టం లేదు మిత్రద్రోహి నేను లేనప్పుడు ఇక్కడకు వచ్చి నువ్వే మొత్తం ఆ డబ్బును కాజేసి ఏవీ తెలియనట్టు నక్క వినయాలు నటిస్తున్నావా మిత్రద్రోహి ఏంటి ధనగుప్త ధర్మానికి పోతే కర్మం చుట్టుకున్నట్టుంది నీ వరుస చూస్తుంటే నన్నే దొంగ అంటావా ఇన్నాళ్ళు నువ్వు నన్ను అర్థం చేసుకున్నది ఇంతేనా ఏమో నువ్వే డబ్బు కాజేసి నిన్న నా మీద తోస్తున్నావేమో ఎవరికి తెలుసు సరే మన మధ్య తగ్గేందుకు మన మహారాజు గారి దగ్గరికి వెడితే ఆయనే మనకు తగిన న్యాయం చేస్తాడు సరే పద పద సరే పద ఇలా అనుకుంటూ న్యాయం కోసం ఇద్దరూ కలిసి మహారాజు దగ్గరికి వెళ్లారు సభలో ఉన్న రాజు నందిగుప్తుణ్ణి ధనగుప్తుణ్ణి చూసి ఇలా అన్నారు ధనగుప్త నందిగుప్తులారా మీ వివాదానికి కారణం తెలియజేయండి వెంటనే ధనగుప్తుడు నందిగుప్తుడు జరిగిన విషయాన్ని మహారాజుకి వివరించారు ఇరువురి వాదోపవాదాలు విన్న రాజు ఈ విధంగా అడిగారు నందిగుప్త ధనగుప్తుడే ఈ ధనం దొంగిలించాడనడానికి నీ దగ్గర ఆధారాలేమైనా ఉన్నాయా మహారాజా నాకే పాపం తెలియదు నందిగుప్తుడే నా మీద అనవసరంగా అభాండాలు వేసి నిందమోపుతున్నాడు మహారాజా 
నేను దొంగతనం చేయలేదు అనడానికి మేము డబ్బు దాచిన ఆ చెట్టే సాక్ష్యం మహాప్రభు కావాలంటే పరీక్షించుకోండి సరే రేపు ఉదయం చెట్టు దగ్గరకు వెళ్ళి మీ సమస్యను పరిష్కరిస్తాను ఈ పూటకు మీరు ఇళ్లకు వెళ్ళండి దురాలోచన కలిగిన ధనగుప్తుడు ఇంటికి చేరుకోగానే తన తండ్రితో ఇలా అన్నాడు నానా రేపు మహారాజులో వారు తీర్పు చెప్పడానికి చెట్టు దగ్గరకు వస్తున్నారు ఆ చెట్టుకు పెద్ద తొర్ర ఉంది నువ్వు ఆ తొర్రలో కూర్చుని నందిగుప్తుడే ఆ డబ్బు దొంగిలించాడు అని చెప్పాలి దొంగతనం మిత్రద్రోహం చేయకూడదురా అది చాలా పాపం నానా ఏది పాపము ఏది పుణ్యమో నాకు తెలుసు నువ్వు నేను చెప్పినట్లు చెయ్యి అంతే పోగాలం దాపురించిన వారికి పెద్దల మాటలు చెవికెక్కవు కదరా సరే ఏం చేస్తాం నీవు చెప్పినట్లే చేస్తాను మరునాడు రాజు పరివారంతో చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళాడు అయితే ఈలోపే ధనగుప్తుడు తండ్రి పథకం ప్రకారం ముందుగానే వెళ్ళి చెట్టు తెర్రలో తాక్కున్నాడు అప్పుడు మహారాజు మర్రి చెట్టును చూస్తూ ఈ విధంగా ప్రశ్నించాడు ఓ వృక్షరాజమా వీరిద్దరూ నీ క్రింద దాచిపెట్టిన సొమ్ము ఏమైందో చెప్పగలవా నందిగుప్తుడే ఆ సొమ్ము దొంగిలించి తీసుకుని వెళ్ళాడు ధనగుప్తుడు ఏ పాపం ఎరుగడు మర్రి చెట్టు మాట్లాడడం ఏంటి ఇందులో ఏదో మర్మం ఉంది భటులారా మీరు వెంటనే ఈ తొర్రలో గడ్డి పెట్టి నిప్పంటించండి మహారాజా క్షమించండి క్షమించండి జరిగిందంత చెప్తాను బుద్ధి గడ్డి తిని నా కొడుకు మాటలు విని చేయకూడని తప్పు చేశాను మహారాజా క్షమించండి మహారాజా క్షమించండి భటులారా ధనగుప్తుణ్ణి బంధించండి ఆ విధంగా రాజు ధనగుప్తుడికి శిక్ష విధించి నందిగుప్తుడికి రావలసిన సొమ్మును ఇప్పించి ధనగుప్తుడి తండ్రిని మన్నించి వదిలేశారు